Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tokyo Dark. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich hatte Urlaub, war volle Kanne im Urlaubsmodus. Das heißt, es kam leider keine Folge Tokyo Dark weiter auf meinem Kanal. Das tut mir auch ganz doll leid, aber... Urlaub ist Urlaub und man muss seinen Urlaub auch mal genießen. Ich habe natürlich privat gespielt, aber ich habe wirklich mal komplett abgeschaltet und das musste ich auch mal tun. Das tat mir auch sehr gut. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich äh, muss gerade mal überlegen. Ich glaube, wir waren jetzt auf dem Weg zu dem Selbstmordwald, weil wir jetzt ein Ritual durchführen möchten, um die Maske zu zerstören oder zu reinigen, wie auch immer. Und ich habe jetzt ähm, auch noch mal ein bisschen an der Desktop-Audio äh, rumgefeilt, weil mir das immer noch zu laut war. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise ist. Und wenn, ja, shit happens. Wie gesagt, Tokyo Dark äh, ist ein grandioses Spiel bis jetzt, finde ich persönlich. Aber was die Soundeinstellung betrifft zum Aufnehmen, da das hat mich schon ziemlich geärgert. Aber okay, das ist ja jetzt nicht groß wild. Ähm so, Kamakura, das müsste der Selbstmordwald sein. Aoki Gahara, besser bekannt als Selbstmordwald, trotz den Spitznamen, das macht die vulkanische Erde, auf der es wächst, den Wald wunderschön und grün. Aber jedes Jahr zieht eine große Anzahl von Leuten in den Wald, um ihn zu ihrem letzten Ruheort zu machen. Gelegentlich müssen die Behörden den Wald durchkämmen, um neue Leichen zu finden. Okay, dann reisen wir mal in den Selbstmordwald. Geht ja schon gut los. Endlich. Das muss der Weg sein, von dem die alte Kavana gesprochen hat. Wenn ihre Geschichte wahr ist, muss ich ihm nur folgen, um das alte Gelände der Kamenkai zu finden. Hoffentlich ist es so einfach. Keine Zeit hier zu sitzen und nachzudenken. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Wald raus. Ja, das müssen wir definitiv. Okay, Leute. Da bin ich mal jetzt echt gespannt. Besonders diesen Wald gibt es ja wirklich. Also das ist ja nicht nur bei den Haaren herbeigezogen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also storymäßig, sondern den Wald gibt es ja wirklich. Und ähm, für die Leute ist das schon, also die teilweise die Leichen da bergen müssen, muss das wirklich sehr, sehr schlimm sein. Ich denke die ganze Zeit, hier hängt immer was, aber das ist, glaube ich, ein Baum oder irgendwas. Und die Musik wird gruselig. Ich gehe jetzt extra auch immer ein bisschen zaghafter, wollte ich gerade sagen. Ansehen. Drei Statuen bedeckt mit Moos und Unterholz. Es sieht so aus, als ob eine fehlt. Ojitsu Sama. Eine Darstellung von Ojitsu Sama. Es wird gesagt, dass das Beten zu diesen Statuen helfen kann, die Seelen der Kinder, die jung gestorben sind, zu leiten. Sie sehen so alt und vergessen aus. Es ist irgendwie traurig für sie, so verlassen zu sein. Wie konnten diese Statuen jemanden an einem so dunklen Ort helfen? Was? Oh nee, nein, 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 nein. Nicht du schon wieder. Ja, hallo. Hallo, Reina. Reina? Was macht sie hier? Hm. Wo bin ich? Nein, überall, nur nicht hier. Ich, ich will mich nicht daran erinnern. Warum jetzt? Ito, warum bist du hergekommen? 
Du hast mich hier zum Sterben zurückgelassen, nicht wahr? Es war deine Schuld, dass mir das passiert ist. Du bist so egoistisch. Du kümmerst dich nie darum, was mit jemandem außer dir selbst passiert. Menschen, die dabei verletzt werden, sind nur Kollateralschaden. Oder Schäden, Entschuldigung. Es geht nur um dich und was du willst. Du bist du. Du bist du. Du suchst nicht nach mir. Du willst nur das Mädchen verletzen, die alte Frau verletzen, alle, die dir im Weg stehen, leiden sehen. Nein, das ist nicht wahr. Ich hätte alles getan, um das zu ändern, was dir passiert ist. Lass es verschwinden. Ich kann es nicht mehr ertragen, es zu sehen. Aufhören. Lass es aufhören. Ich will mich nicht erinnern. <lacht> Was für eine tolle Idee. Erinnern tut weh, nicht wahr? Lass mich dir den ganzen Schmerz nehmen. Lass uns zusammen vergessen, Ayamichan. Okay, also ich kann nichts machen. Außer das. Und was ist, wenn ich bin ich das lass? Ich mach's. Okay. Weg ist sie. Oh. Oh Gott. Ich fühle mich hier nicht wohl. Okay, die erste Leiche haben wir schon hängen sehen. Das ist aber bestimmt nicht die einzige, die wir hängen sehen werden. Na, wie ich es gesagt habe, zwei, drei. Und wie sie baumeln im Wind, ey. Oh. Was ist das? Stopp. Eine Ojitsu Summer Statue. Ich spüre eine vertraute Präsenz, als ich sie aufhebe. Können wir die zurücksetzen? Ich gehe mal zurück. Aber ganz vorsichtig, weil ich, ich will die Aufnahme nicht stoppen. Kann ich zurück? Ich kann nicht zurück. Okay, ich kann nicht zurück. Vielleicht später. Aber ganz ehrlich, wenn man so verzweifelt ist wie Ito im Moment. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, in Selbstmordwald zu gehen. Was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Moment mal, Leute, was, was passiert hier gerade? So wie du geschlafen hast, dachte ich, du würdest nie aufwachen. Hä? Wo? Kazuki? Gott sei Dank geht's dir gut. Ich wusste, ich würde dich finden. Hä? Mich finden? Wovon redest du? Ich bin nirgendwo hin. Ich habe dich auf dem Boden gesehen. Reina, sie, sie hat dir die Kehle aufgeschlitzt. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts, was eine gute Tasse Kaffee nicht beheben kann. Apropos, ich habe die Kaffeemaschine repariert, damit du den Fall offiziell als geschlossen abheften kannst. Hey, bist du okay? Du siehst ein wenig neben dir aus. Nimm dir Zeit, dich fertig zu machen. Ich bin nebenan. Ja, danke, Kazuki. Was ist das denn? Ich habe etwas gesucht, nicht wahr? 
Warum kann ich mich nicht erinnern? Mein Herz schlägt eine Meile pro Minute. Ich kann dieses Gefühl der Angst, das in der Luft liegt, nicht loswerden. Das ist real, oder? Ich will, dass es echt ist. Sorry, Leute. Never ever glaube ich, dass das jetzt real ist. Das ist jetzt wieder so eine Inception hier. Traum in Traum in Traum. Oder eine Illusion. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das echt ist. Willkommen zurück in der echten Welt, Schlafmütze. Hm? Du bist nicht angezogen? Du hast unser Picknick nicht vergessen, oder? Picknick? Wir wollten ein Picknick im Park machen und die Kirschblüten sehen. Erinnerst du dich? Ich weiß, es ist nicht gerade traditionell, aber ich dachte, wir könnten, und, könnten auf dem Weg eine Pizza essen. Es ist doch eine wichtige Jahreszeit. Hast du das auch vergessen? Erinnerst du dich nicht, als die Kirschblüten fielen und du die beiden Mädchen am Schrein gerettet hast? Du bist ein Held. Gerettet? Nein, ich bin kein Held. Sie ist gestorben. Ich habe sie umgebracht. Sie versucht immer, immer uns davon abzuhalten. Mich davon abzuhalten. Kazuki, irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Ich sollte nicht hier sein. <lacht> da hat man schon das Lachen von Reina gehört. Natürlich ist das. Wir sind zusammen. Die Sonne scheint. Wir haben Fräulein Flauschig. Ja? Ist es nicht das, was du wolltest? Selbst deine Eltern. Seit deine Eltern weg sind, sind Fräulein Flauschig und ich die einzige Familie, die du noch hast. Hier gehörst du hin. Und wir lieben dich, Ayamichan. Deshalb kommst du mit uns. Komm schon, wir müssen los. Gehen? Wohin bringst du mich? An einen sicheren Ort. Sicher? Warum? Wo wollte ich hin? Wo ist der Weg? Der Weg ist nicht für dich bestimmt. Er führt nur zu Leid. Also lass uns den Weg verlassen und glücklich sein für immer. Nein, ich will das nicht. Das kann ich nicht. Das ist, das ist nicht real. Das will ich nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, aber... Mit Fräulein Flauschig kann ich nichts machen. Zurück kann ich... Ja, ich kann nur. Ist das nicht schön? Wir sind alle hier wie eine große glückliche Familie. Wir brauchen sonst niemanden. 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 Es ist besser so. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier, wo es sicher ist. Bleib hier und verrotte Ayami. Kazuki? Was ist los mit dir? Nichts ist los. Sind wir genau da, wo wir sein müssen? Das ist alles so wunderbar. Ich habe dich an einen sicheren Ort gebracht, genau wie ich es versprochen habe. Weit weg von Orten, wo du nicht hingehörst. Bleibst du hier, damit du niemandem mehr wehtun kannst? Frei von all den lästigen, schmerzhaften Erinnerungen. Also, lass uns vergessen, zusammen. Leg dich hin, wo es bequem ist und bleib dort für immer und ewig und ewig. Nein! Den Schmerz zu ignorieren lässt sie nicht verschwinden. Kazuki würde nicht wollen, dass ich das vergesse. Er würde mir sagen, ich soll weitermachen. Ich kenne diesen Ort. Ich war schon mal hier. Er ist durchtränkt von dem gleichen Leid wie zuvor. Reina, warum hast du mich hierher gebracht? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Warum willst du mir so wehtun? Warum bist du hergekommen? Erinnere mich nicht. Stopp! Ich habe Reynas Anwesenheit noch nie so stark gespürt. Wenn ich nicht zur Vernunft gekommen wäre... Hätte ich vielleicht... Warum jetzt? 
Was ist in diesem Wald, das ich nicht sehen soll? Statue platzieren. Ah, okay. Die Luft hat sich völlig verändert. Als ich diese Statue bei den anderen platziert habe, der Wald scheint nicht mehr so dunkel zu sein und ich sehe eine Lichtung vor mir. Ist es vorbei? Rena, bist du noch hier irgendwo? Oh Gott. Bitte jetzt keine Kinder oder so, ne? Das Kinderlachen, das reicht mir schon. Das muss es sein. Das Kamakai-Gelände. Ich habe es endlich geschafft. Wenn ich es mir jetzt ansehe, kann ich nicht anders, als mich unbeeindruckt zu fühlen. Für all die Geheimnisse, geheimen Dokumente und ahnungsvollen Geschichten sehe ich nur graue Strukturen in einer Waldlichtung. Aber es ist unheimlich. Vor über einem Jahrzehnt starben hier zwölf Menschen und dieses Gelände bleibt als düstere Erinnerung stehen. Es macht mir Angst. Ich sollte finden, weswegen ich hergekommen bin und vor Sonnenuntergang zurückkommen. Was hat Rainer so sehr versucht, mich davon abzuhalten, hier zu finden? Bevor wir da reingehen. Was? Ich kann es nicht. Ich kann meine Tochter nicht an dem Ritual teilnehmen lassen. Das hast du nicht zu entscheiden. Du kennst ihre Wichtigkeit, was der Guru sagt, dass sie uns zeigen kann. Aber, aber sie ist meine Tochter. Tokimasa hat uns nicht gesagt, was er ihr antun wird. Sie ist unsere Tochter, Hisako. Was, wenn es nicht funktioniert? Wie er sagt, sie ist, sie ist so jung. Du zweifelst an ihm? Jetzt? Sie wurde auserwählt, weil sie so jung ist. Ihr Verstand ist nicht von Reue, Trauer oder Korruption befleckt. Sie ist perfekt. D das weiß ich. Es ist nur... Warum dann zögern? Der Guru sagt uns, dass wir uns dem Moment nähern, der uns den wahren Frieden bringen wird. Der Höhepunkt von allem, wofür wir gearbeitet haben. Irgendwie ist dein Kind im Zentrum. Er sagt, sie wird einen noch tieferen Blick bekommen als seinen eigenen. Sie kann uns führen. Ich will nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Er hat mir versprochen, dass sie in Sicherheit ist. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Der Guru wird sich um sie kümmern. Ihr wird es an nichts fehlen und sie wird mit einem neuen Blick gesegnet sein. Es ist der einzige Weg, die Welt ist am Rande des Ruins. Es bleibt keine Zeit mehr. Meine eigenen Kinder werden, werden... Emiko, keine Sorge, sie werden sicher sein. <lacht> Nein, meine eigene Mutter hat mich verraten. Sie hat meine Kinder weggeschleppt und im Dreck sterben lassen. Es, es tut mir leid. Ich muss stark sein. Bald werden wir keine Sorgen mehr haben und aus unserem Fleisch aufsteigen. Du weißt, es ist nicht wahr. Ich habe dich draußen gesehen, als er uns, als er es uns gesagt hat. Ja, all die Dinge, die ich studiert habe, wurden immer nur von korrupten Menschen benutzt, um sich gegenseitig zu kontrollieren, sich gegenseitig zu verletzen. 
bald sind wir frei von all dem. Wir werden dem Leiden dieser Welt entkommen und wiedergeboren werden. Und es wird Reina sein, die uns den Weg zeigt. Sie wird die Brücke sein. Du hast recht. Ich wusste immer, dass sie etwas Besonderes ist. Selbst als sie in mir wuchs, konnte ich es fühlen. Versprich es mir nochmal. Versprich mir, dass man sich um sie kümmert. Okay, das war die Mutter von der ähm, Tochter vom Schrein. Und die Mutter von Reina. Wir gehen jetzt mal hier rein. <lacht> 